আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের কৃষিচিত্র আজ চোদ্দই নভেম্বর দুই রোজ বৃহস্পতিবার আজকে আমি সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়াতে একটি ফল প্রতিবেদন করতে এই মহল্লায় দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে কন্ডাস্টেড এরিয়া স্বল্প জায়গার মধ্যে একটি বাসা এর মধ্যেই তিনি গরু লালন পালন করে সফল হ্যাঁ আমি সেই কামাল আহমেদের কথা বলছি এর আগে একটি প্রতিবেদন দেখিয়েছিলাম সেই কামাল আহমেদের আপনারা পর্যাপ্ত দর্শক এটি পছন্দ করেছেন এবং অনেকেই আবার জানতে চেয়েছেন সেই কামাল ভাই আবার নতুন করে আবার কি গরু দিয়ে শুরু করলেন সেই ভিডিওটি দেখানো যে কারণে আজকে এই প্রত্যুষে ছুটে এসেছি কামাল ভাইয়ের বাড়িতে তার জায়গা কম কিন্তু তার অভিজ্ঞতা বেশি সেই তার দাদার আমল থেকে গরু লালন পালন প্রতি বছরই তিনি মোটা তাজা করেন গরু লালন পালন করে কোরবানিতে বিক্রি করেন এবং ভালো একটি প্রফিট করেন তিনি আজকে আপনাদের দেখাবো সেই কামাল আহমেদ এখন কেমন আছে তার বাড়িতে কি কি গরু তিনি এখন লালন পালন করছেন তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখার চেষ্টা করি সেই কামাল আহমেদের একটি গোখাম আসুন আমাদের কামাল ভাই আছে আর আমার কামাল ভাই কেমন আছেন ভাইয়া ভালো ভালোই আছেন না এই সকালবেলা আসলাম আপনাকে আবার না ভাই বিরক্ত কিসের আসেন এখন গরু কয়টা আছে পাঁচটা পাঁচটা না এর আগে তো দেখেছিলাম অনেক গরু এখনও কে ধীরে ধীরে কিনতে এসেছে আরও কেনা লাগবে পাঁচটা আপনারা কোরবানি নিতে সব বিক্রি করে দিচ্ছেন আবার নতুন করে সংগ্রহ করতেছেন না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কামাল ভাই বাড়িতে বোধ হয় দেখছি একটু পরিবর্তন আর একটু চাপায় ফেলছেন জায়গার সমস্যার কারণে না জি জি একটা ওই যে ঘর উঠানো হয়েছে তো ওই জন্য জায়গাটা একটু কুচকাচ হয়ে গেছে আমার এই যে জায়গাটা সংকট হওয়ার কারণে ঘর উঠানো লাগলো একটা এই এই ছেলেপিলের জন্য এমনি একটু বাইরে একটু জায়গা দেখে বড় করে একটু সেট করলে তো হয় হ্যাঁ বাইরে করার ইচ্ছা আছে আমাদের গ্যাস লাইন হাটে একটা জায়গা কেনা হয়েছে এরপরে ওখানে ফার্ম নেব কারণ মেইন যে জিনিসটা অভিজ্ঞতা সেটা কিন্তু আপনাদের আছে জি তাহলে কামাল ভাই তে ওইগুলো তো বিক্রি করছেন আবার নতুন করে এইগুলো শুরু করছেন হ্যাঁ 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 এগুলো আসলে কী জাত বলতে পারবেন এটা এটা সাহিওয়াল সিন্ধি সাহিওয়াল সিন্ধি হ্যাঁ সুন্দর চেহারার গরু এটা কয় মাস আগে কেনা ছিল এটা এটা কেনা হয়েছে প্রায় তিন মাস এই গরু কি আপনি সেই কোরবানির পর্যন্ত লালন পালন করবেন না আগে বিক্রি হ্যাঁ ইচ্ছা আছে এই পর্যন্ত দাঁতে নেই এটা ইচ্ছা আছে ঈদ পর্যন্ত পালার জন্য আসলে আমার মনে হয় এই যে একটু বেশি দিন লালন পালন করে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে যদি গরু লালন বিক্রি করা যায় ওটাতে বোধ হয় প্রফিট বেশি আসে না বেশি কম মান আমার এটা ছোট গরু যদি বড় বানাতে হয় তাহলে তো দীর্ঘদিন না পারলে হবে না এই জন্যই আপনার বাসুর গরু কিনলে বড় বানাবে লিলি পারে তখন ওকে ছয় মাস নয় মাস এরকম গরুটা পালতে হবে আচ্ছা অনেকে আছে এই তিন চার মাস লালন পালন করে বিক্রি করে ওই প্রজেক্টটাই ভালো না এই লাম্বা অর্থাৎ ছয় আট মাস দশ মাস লালন পালন কোনটা ভালো মনে হয় আপনার কাছে আপনি কি করেন এই ক্ষেত্রে আমি বলবো জেনারেল তিন মাস পালে ওরা কত কষাই করুক ডিল নকশা কম কম টাকা দামে কিনে তো অল্প দিন খিলে ওটা সেল দিয়ে যেটুকু লাভ বাড়ায় কাল্লা যেটা দেয় ওই ওইটাই তারা খুশি আর আমরা এই যে একটা গরু ছোট গরু বড় সার্ব গরু বানাবো সুন্দর গরু বানাবো সেক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিন টাইম না হলে হয় না এই জন্য আমরা দীর্ঘদিন পালি দ্রুত পয়সা আর্নিং এর দরকার তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কি পরামর্শ থাকবে তাহলে যে আপনারা এমন একটা গরু কিনে যেটা দ্রুতই মোটা তাজা হয় হ্যাঁ কষাই জাতীয় গরু কিনল ডিল নকশা একটু কম হলে সমস্যা নাই ওইটাতে তিন মাস খাওয়ালে মোটা তাজা হয়ে গেলে পারে কষাই সেল যাবে কিছু লাভ আসবে আর এই সুন্দর গরু তিন মাস পাইলে 
বেশি দাম দিয়ে কিনে ও লাভবান হতে পারবে না এখন তার একটা গরু পালে তো আশায় পাঁচ দশ হাজার টাকা লাভ হবে তো সেটা তিন মাস পাইলে যদি না হয় ওনার মন নষ্ট হয়ে যাবে আর কষাই তো আর চেহারা দেখবে না দেখবে কষ্ট জি সেটাই আচ্ছা ওই যে দ্রুত যে মাংস পারে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সেটা সাধারণত কি জাতের গরু হলে ভালো হয় ওটা যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রস আছে অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়াম আছে এই জাতগুলি অথবা আমার এই যে ইন্ডিয়ান যে গরুগুলো আসে যে হাত পা মোটা টোটা দেখা যায় সুন্দর এই আছে কি কয় চামড়া টামড়া লুজ থাকে গায়ে কাবু থাকে ও গরুগুলিও খেবের দিলে পারে দ্রুত বৃদ্ধি পায় তো এই যে গরুটা আপনি কিনলেন আপনি আমাকে একটু বুঝান আপনার অনেক ছোট ভাইরা আছে গরু পালতে চায় হ্যাঁ আপনি যেহেতু এই গরুটা কিনেছেন এই গরুর কি কি সিমটম দেখে আপনি গরুটা কিনলেন একটু দেখে যদি বুঝায় দেন কেন গরু এর সিমটমের মধ্যে হলো প্রথমত তো কালারটা নির্ধারিত করতে হবে আমরা কালারটা দেখি তারপরে মাথায় ডিল আছে কি না বা কোন জায়গায় খুঁত আছে আছে কি না এগুলি দেখলেই তো এক ডিল বলতে কি একটা সৌন্দর্য সৌন্দর্যটা ওটা দেখলেই বোঝা যায় এই সৌন্দর্যটা নির্বাচন করে আমরা ঈদের গরু কিনি এরপরে শুধু সৌন্দর্য তো না এই গরুটা গ্রোথ আসবে কি না মোটা হবে কি না তার সিমটিম কিছু আছে আমরা সেটা দেখলেই বুঝতে পারি যে এই গরুটার চামড়া পাতল আছে হ্যাঁ এই গরুটার বডি ফাংশন ভালো আছে ছোটোকালেই এই গরুটা ধীরে ধীরে বড় হলে আরও বিশাল বডি হবে বা এই পাতলা চামড়ার জন্য তারা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বাসার মধ্যে গরু এত সুন্দর করে বানান কিভাবে এই যে ভেন্টিলেশনের তেমন কি কোনো সমস্যা হয় না সমস্যা তো হয় অনেকের শুনি যে তিরিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা খাওয়ায় একটা গরু আট মাস নয় মাস পালে আর আমার গাড়ি খরচ হয় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা এই অন্য হয়তো বাইরে আলো বাতাস হলে পরে খরচাটা একটু কম হইতো এখানে আমার একটু খরচা বেশি হয় আমাদের ফ্যান দিয়ে বালতে হয় আবার ভালো ভালো খাবার খাওয়াই তারপরে অতটুকুন কাজে লাগে না কিছু করার থাকে না আমাদের যেহেতু আমাদের বাইরে জায়গা নেই তা আমাদের জায়গা আল্লাহ বাইরে করতে দিলে আমরা তখন বাইরে করব তখন খরচাটাও কম হবে জায়গা আপনার পরামর্শ হচ্ছে যারাই খামার করে একটু খোলামেলা জায়গা হলে হলে ভালো হবে আসসালামু আলাইকুম একটু কথা বলি ওই কামাল ভাইয়া কি হয় আপনার আমার ভাইয়া ছেলে আপনার ছেলে হ্যাঁ আপনার গল্প অনেক শুনেছি আপনি নাকি সেই অনেক আগে থেকে গরু থেকে গরু যে আপনি কেনেন বিভিন্ন হাট থেকে নাকি কোনো খামার থেকে সাধারণত কিনেন না খামার থেকে গরু কিনি হাট থেকে গরু কিনি বাইরে থেকেও কিনি আবার দেশে থেকেও কিনি সাধারণত কি কি ধরনের সিমটম দেখে কিনেন কি করে বোঝেন যে এই গরুতে দুটো পয়সা আল্লাহ দেবে বোঝা যায় এইভাবে যে গরুটার কোয়ালিটি কি গরুর কোয়ালিটি কি গরুর কোয়ালিটিতে জানতে চাচ্ছি কারণ আমরা যারা নতুন অনেকে আপনার ছেলের বয়সে নতুন ভিডিও দেখে উৎসাহিত হয় কিন্তু গরুর কোয়ালিটি বোঝে না কিনে নিয়ে এসে বিক্রি করার সময় দেখা যায় অতটা লাভ হয় না তা হবে না তো অনুষ্ঠানে কিনলে লাভ হবে না তো আগে বুঝতে হবে যে গরুটার কোয়ালিটি কি গরুটার হারে ফাঁসাই কি হারে ফাঁসাই সিগনাল না ডবল এটা বোঝা লাগবে ঠিক আছে না এই গরু খাওয়াইলে গরু হবি কি না এটা বোঝা লাগবে তারপর গরু কেনা গরু কোয়ালিটি বুঝে গরু কেনা তাছাড়া তো হোমসিকালি কিনা কাজ হবে না যে আমি এই একটা গরু একজন লিয়ে খারাপ আর হচ্ছে দাম চাইলেও দাম করে আমি লিয়ে চলে যাব ভালো মন্দ দেখলাম না ওটা কাজ হবে না এই যেমন এই গরুটা হ্যাঁ 
এটা আপনি কি কি দেখে গরুটা কিনলেন এই গরুটা কিনলাম হলো এই গরুটা কিনলাম গরুটার কোয়ালিটি ভালো সাইজ ভালো কালার ভালো এই যে দেখাটা যেমন এই যে ফেসটা দেখতে হয় কান ছোট আছে কিনা কালার আছে কিনা বা খুত আছে কিনা কাটা ভাটা আছে কিনা এগুলো দেখে কিনতে তো যাই হোক আর এমনি এখন খাবার কি কি দিচ্ছেন ঘাস তো খাওয়াতে পড়তেছে না এখন না আমাদের তো ঘাস নাই সরাই জমি থাকলে সেন ঘাস থাকে আর বাসা বাড়িতে একটু সাফা সুবা জায়গা আমার তো সাফা সুবা জায়গা সরাই জমি নাই ঘাস বোনার জায়গা নাই আর খালি শুধু খেয়ার সুপনা খেয়ার আর ধরে আছে ফুল গোমের বসি জানের গুড়া সোলার বসি এইসব এতে হয়ে যায় এতে হয়ে যাবে লাস্টে যা অন্য কিছু বদলা বদলা দিয়ে মানে গরু খাওয়া একটু ডিস্টার্ব টিস্টার্ব হলে কিছু বদলা বদলা দিয়ে খাওয়ালে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা সাধারণত গরুতে কি কি ধরনের সমস্যা আপনার কাছে বেশি মনে হয় না সমস্যা গরুর এক প্রথম নম্বরের সমস্যা হলো কি যে গরু যদি খাওয়ায় কম খায় তাহলে তার চিকিৎসা দেয় কৃমির ডোজ দেয় কৃমির ডোজ দেওয়ার পরে তো লিভার টনিক দেয় তারপরে ভিটামিন দেয় দিলে যদি খায় যদি গরু ঠিক হয়ে যায় তো ঠিক হয়ে গেল কামাল ভাই কি হয় আমার বড় ভাই কামাল বড় ভাই আপনার নাম মোহাম্মদ আলমগীর খান সবাই মিলেই তো দেখি কাজ কাম করে না জি সবাই মিলে নালি কি আর ভালো কাজ হয় না জি আচ্ছা তো এখানে কি কি দিলেন ধানের গুড়া গমের ভুসি ছোলার ভুসি ভুট্টা এই ভুট্টা দিলাম এই যে এইটাতে একটা গরুর খাবার একটা গরুর খাবার তো একটা গরুতে গমের ভুসি কি পরিমাণ দিলেন একটু ভেঙে বলেন কারণ আপনি অনেক ছোট ভাইরে টাকায় আছে যে গরু তো হ্যাঁ এদের মনে করেন গমের বসি হাফ কেজি ছোলার বসি হাফ কেজি ধানের গুঁড়ো এক কেজি আর ভুট্টা মনে করেন এক পোয়া এরপর দেখলাম যে খোল খোল দেব হ্যাঁ খোল এটা খোল এই টোটাল মিলিয়ে এখানে কয় কেজি দানাদার খাবার হবে এই টোটাল মিলিয়ে মনে করেন যে কেজি তিন এক তিন কেজি দিবেন সকালে আবার বিকেলে দিবেন তিন কেজি জি জি তার মানে একদিনে দুই বেলা আপনি খাবার দেন খাবার এই দানাদার খাবার আলমগীর ভাই আর একটি বিষয় আপনি আমাকে একটু বলেন যে যে খাবার প্লেট টা রেডি করলেন একটা গরুর জন্য এক বেলা এটা দুটা গরুর জন্য দুটা তো এই টোটালি কষ্ট পড়ল কত আপনার এই এক ডিসে কত টাকার মতো আছে দেড়শো টাকার মতো খরচ হয় এই একটা প্লেট দেড়শো টাকা খরচ হলো না তার মানে দেড়শো দেড়শো তিনশো টাকা তিনশো টাকা প্রতিদিন কিন্তু ওই গরুটা খাচ্ছে খাচ্ছে তার মানে মাসে ন হাজার টাকা ন হাজার টাকা পরে আর আনুষাঙ্গিক মনে করেন যেহেতু আপনি নিজেই কাজ করেন ধরে নিলাম আপনার এক হাজার টাকা দশ হাজার কেন দশ হাজার যেহেতু বাইরে শ্রমিক নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে বেশ একটা সাশ্রয়ী জি এখন বলেন আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ঐতিহ্যবাহী আপনার ফ্যামিলি আপনার বাবাও আছে গরু লালন পালনের সাথে জড়িত আপনার ভাই কামাল আহমেদ এবং আপনি বাড়ির বউগুলো সবাই পরিশ্রম করে দেখি হ্যাঁ তো এই যে অভিজ্ঞতা আসতে বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা কিন্তু সবার হয় না তো যাই হোক গরু বিক্রির সময় বর্তমান বাজার মূল্যে কত টাকা বিক্রি করা যাবে এখান থেকে কত টাকা প্রফিট থাকবে বলে আপনার ধারণা যদি বাজার ভালো যায় ব্যবসা হয় দেশীয় গরুর চাহিদা হয় তাহলে মনে করেন যে এটা বাজার মূল্যে দুই লাখ দুই লাখ বিশ হাজার টাকা বিক্রি করা যাবে ঈদ মার্কেটে তার মানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকায় একটা গরু আল্লাহ দেবে দেবে আশা করা যায় তো যাই হোক অনেক ভালো লাগলো আপনাদের ফ্যামিলিতে এসে সবচাইতে ভালো লাগলো যা দেখলাম আপনার যে বাবাও কাজ করে আপনার বড় ভাইও কাজ করে এর আগে আপনার ওয়াইফকেও দেখেছি এর আগে আরেকটা প্রতিবেদন করেছিলাম মোট কথা লাভবান হতে চাইলে নিজে পরিশ্রম নিজে পরিশ্রম করতে হবে এটা হল প্রথম শর্ত তো আলমগীর ভাই আপনি একটু বলবেন কি যে আপনি দেখা দেখি তো অনেক আপনার বন্ধুর মতো অনেক ছোট ভাইরা আছে তারা গরু পালন করতে চায় শিখতে চায় তাদেরকে আপনি একটু বলেন যে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখলে লস হবে না লাভ না হয় দুটা কম হোক 
অলরেডি আমাদের দেখা দেখি নিম্নে 10 জন 15 জন মানুষ আগ্রহে অলরেডি গরু কিনেও ফেলছে প্রতি সপ্তাহে আমাকে আমার দোকান থেকে এসে আমাকে নিয়ে যায় এই গরু দেখানোর জন্য কিভাবে খাওয়াবে কি কি খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ আগ্রহী সবাই এবং খুব ই করে গরু পালার ইচ্ছা পোষণ করছে এবং গরু পালে সবাই পালার জন্য খুব আগ্রহী আমার সারেলে তো প্রচুর দর্শক আছে সবাই দেখে দেখে শেখে পালে লাভবান হচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু মাঝে মধ্যে কমেন্টস পাই কয় ভাই আপনার গরু পালনের ভিডিও দেখে আমি গরু পালন শুরু করলাম কিন্তু আমি লস করছি এই এটা একটু দোষারোপ করে ওনারা গরু নির্ণয় করতে পারে নাই গরু নির্ণয় করতে পারে না সঠিক ভাবে লালন পালনও সঠিক ভাবে করতে পারে নাই ও এক একটা মৌসুমে এক একটা রোগ বেদে আসে এগুলা সেগুলা ভ্যাকসিন দিতে হয় সেগুলা রোগ নির্ণয় করতে হয় আর সেটা বুঝে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে ওনারা সেগুলো করতে পারে না তার বসে গরুর খাবার এই যে খাবার একটা কোনটা গরুর কতটুকু খাবার লাগবে আমি যদি একটা 1 লাখ টাকা দামের গরু যদি 4 কেজি খাবার লাগে আমি যদি 2 কেজি খাবার দিই তাহলে কি হবে হবে না এগুলো আগে বুঝতে হবে আমি 3 বছর গরুর এতে আপনার উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমি ট্রেনিং দিছি বিভিন্ন রোগের উপর আমাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে আমি জানি যেমন খুরা রোগ তার পাশে আপনার এই জরা রোগ তারপরে আপনার অ্যালার্জি জনিত তারপরে মনে করেন যে আপনার যে গবাদি পশুর ভ্যাকসিন টেকসিন সবকিছু দাও আমি জানি কোন সময় কোন কোন রোগের আক্রমণ হয় কোন কোন ভ্যাকসিন দিতে হয় এগুলো সব আমার জানা এগুলো আগে বুঝতে হবে জানতে হবে তারপরে আপনাকে এই সম্পর্কে এই গবাদি পশু পালার অভিজ্ঞতা আগে অর্জন করতে হবে তারপরে আপনার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে আপনি এগুলো জানলেনই না বুঝলেনই না কিভাবে আপনার এই শরীরে রুকুন মারা লাগে উকুনের কি ভ্যাকসিন দিতে হয় আপনি এগুলো জানেন না আপনি গরু পালার ইচ্ছা পোষণ করতে তাহলে তো হবে না এর আগে জানতে হবে আগে জানতে হবে আগে বুঝতে হবে জাত নির্ণয় করে গরু না কিনতে পারলে তার লাভ হওয়ার কোনো আশা নাই তো আপনার অনেক ভাইরা ছোট ভাইরা আপনার এই কথা শুনে আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইবে তো দয়া করে যদি আপনার ফোন নাম্বারটা দেন এবং বিরক্ত না হন কে যদি ফোন করে কেউ কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করলে জানতে চাইলে একটু দিয়ে অনেকেই ফোন করে অনেক দূর দূর থেকে ফোন করে তো আপনার ফোন নাম্বারটা একটু মুখে বলে দেন 01722161653 অনেক অনেক ধন্যবাদ আলমগীর ভাই সুদীপ দর্শক আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের কামাল ভাই এবং আলমগীর ভাইয়ের বাড়িতে তাদের কয়টি গরু এনার আসলে ঐwidetilde ভাই ফ্যামিলি এনার বাবা সেই স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে গরু লালন পালন করে অদ্যপতি গরু লালন পালন করছে এবং সুনামের সাথে তাদের জায়গা বাসাবাড়ির কারণে জায়গা শহরের মধ্যে জায়গা একটু কুচকাস এর পরেও প্রতি বছরই এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গরু তৈরি করে এই যে আমাদের আলমগীর ভাই এবং কামাল ভাই তার বাবা একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা এবং আমাদের আলমগীর ভাই তিনি বললেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটা ট্রেনিং নিয়েছে আপনারা যারা গরু লালন পালন করতে চান ভালো রেজাল্ট করতে চান তারা কি করবেন যদি সম্ভব হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটি ছোট ট্রেনিং নেবেন এই যেমন আলমগীর ভাই বললেন যে ওই ট্রেনিং এ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয় কিভাবে গরু কি কি সিমটম থেকে কিনতে হবে কি কি ভাবে চিকিৎসা করাতে হবে পরিবেশ কেমন খাবার কেমন টোটাল জেনে বুঝে করলে অবশ্যই কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব আন্দাজে আপনার পকেটে টাকা দিয়ে গরু কিনে নিয়ে আসলেন কিনতেই যদি লস করেন তাহলে তো লাভ হবে না তো যাই হোক আমি এটাই বলবো যে আপনার গরু খামার করতে চান যারা করবেন তবে জেনে বুঝে করবেন হঠাৎ করে একটা গরু কিনে নিয়ে এসে আপনি লালন পালন করলে লজ যাবেন মানিক ভাইয়ের দৌড় দেবেন সেটা আমার প্রতি অন্যায় করা হবে আমি আপনাদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি এই দেখেন আজকে খুব সকালে উঠে এই বাসায় আসছি শুনতে পেরেছি যে এখানে আবার নতুন কিছু গরু লালন পালন শুরু করেছে এবং সুন্দর সুন্দর গরু দেখানোর জন্য যে আপনারা সঠিক নিয়মে গরু কিনে পালন শুরু করেন তাহলে অবশ্যই লাভবান হবেন তো বন্ধুরা অনেক কথা হলো আজকের মতো এ পর্যন্তই এরপরে কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে আপনার সফলতার গল্প দিয়ে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চিত্রপুরি চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ
আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন